আমার ভাইরাম আল্লাহর পবিত্র কোরআন তিরিশ তম পাড়ার মধ্যে উননব্বই নাম্বার সুরা সুরা ফজরের এক এবং দুই নাম্বার আয়াতের মধ্যে আল্লাহ শপথ করছেন আমার মালিক আল্লাহ তালাম শপথ করতে গিয়ে সর্বপ্রথম ফজরের শপথ করলেন সকাল বেলার শপথ করলে ফজরের নামাজটা আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কি না হ্যাঁ গুরুত্বপূর্ণ না আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ বলেছেন তোমরা জিকির করো আমি আল্লাহকে স্মরণ করো বিশেষ করে সকাল এবং সন্ধ্যায় তাই এই কারণে সকালের গুরুত্ব রয়েছে সকালের আবাদতেরও গুরুত্ব রয়েছে আল্লাহ হাবিব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম বলেছেন বান্দা সবসময় জিকির করবে বিশেষ করে ফজরের নামাজের পরে নামাজের মাসাল্লার মধ্যে বসে থাকবে এবং যখন সূর্য উদয় হবে তখন দুই রাকাত চার রাকাত এসরাক নামাজ পরে যদি কোনো মানুষ বের হয়ে যায় ওই মানুষকে আমার আল্লাহ সোহান তালা একটা হজ এবং একটা ওমরার সব দিবেন আমি বলছেন তাম মাতান তাম মাতান পরিপূর্ণ 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 তিনবার বলার মানে হচ্ছে কথাটা সত্য 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 ঠিক কিনা বলে সুতরাং ফজরের সময় না কামরের গুরুত্ব আছে কিনা বলে আছে কিনা বলেন আমার ভাইরাম আল্লাহ রাব্বুল আমিন এই সুরা ফজরের দ্বিতীয় নাম বাড়াতের মধ্যে কসম করলেন শপথ করছি আমি আল্লাহ দশ রাতে কয় রাতে কয় রাতে দশটা রাতে শপথ করছে বছরে কয়দিন তিনশো ষাট বা পঁয়ষট্টি মাসে তিরিশ দিন অতএব দশ দিনের শপথ আল্লাহ করছেন দশ রাতের শপথ আল্লাহ করছেন দিনের পরে তো দড়া তাই না এই দশ রাত কোথায় কোন দশ রাত এই দশ রাত কি রমজানের শেষ দশ রজনীতে আমাদেরকে কদর খুঁজতে বলা হয়েছে এটা কি সেটা শপথের বিষয়ে হাদিস আনা হয়েছে একাধিক হাদিসের মধ্যে সব জায়গায় বলা হয়েছে এই দশটা রজনী মূলত জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন জেলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের কসম করা হয়েছে আমার আল্লাহ এই আয়াতের মধ্যে যে এই রাতের কসম করেছেন সেই রাতগুলো হচ্ছে জেলহজ মাসের প্রথম দশ দিন এক থেকে শুরু করে দশ তারিখ পর্যন্ত আর দশ তারিখ জানি আমাদের সবার জন্য কি কন্যা দশ তারিখ তো আমাদের সবার জন্য কি ঠিক না এই ঈদের আগে দশ দিন আমার ভাইরাম শুধু এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ খান্ত হন নাই আমার আল্লাহ রাব্বুল আমিন কোরআন শরীফের বাইশ নম্বর সুরা সুরা হজের আঠাশ নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলতেছেন দুনিয়ার মানুষ শোনো তোমরা জিকের করো কি করবে স্মরণ করো আমি তোমাকে স্মরণ করব সব সময় জিকির করো কিন্তু এখানে আল্লাহ বললেন আবার একটা প্যাস লাগবে জেকের বিধান শুনছিলাম 
আমরা যখনই জিকির করব শয়নে স্বপনে উঠতে বসতে চলনে ফেরনে খাওয়নে সব জায়গায় মুসলমানের জীবনে জিকির আছে কিনা মুসলমান আল্লাহর জিকির ব্যতীত আর কোন অবস্থার মধ্যেই থাকতে পারে না প্রত্যেকটা কাজের মধ্যেই মুসলমান মূলত আল্লাহর জিকির করতে পারে এবং করে করা উচিত কিন্তু মালিক আল্লাহ বললেন সুরা হাজের আঠাশ নম্বর আয়াতের মধ্যে বললেন নির্ধারিত দিনগুলোতে তোমরা জিকির করো আবারও তাফসিরের স্বর্ণাপন্ন হতে হয় তাফসিরের উত্তরই খুলে দেখলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন আইয়ামে মা দুর্দা আইয়ামে তাশরিক আয় আইয়ামে নহর আয় আয়ামে আশরাল জিন হাজ্জা এই আইয়ামে মা দুর্দা বলে মূলত আল্লাহ রব্বুল আলমিন জিল হজ মাসের প্রথম দশ দিনকে বুঝিয়েছে रमजान मास विभिन्न दिवस गुरुत्व आज सब चाहते बर्तमान समय কম গুরুত্বপূর্ণ যে রজনী কয়টা সেই কয়টা হল জেল হজ মাসের এই দশ দিনের রজনী এটার গুরুত্ব নেই আমরা এই দশ রজনীকে তেমন বেশি গুরুত্ব দেই না সামাজিকভাবে যেন এটা আমাদের মানে সৎ ছেলে হয়ে গেছে সৎ সন্তান হয়ে গেছে আপন না অন্য সবগুলো এবারতকে আপন বাবা হয় কিন্তু এই দশ দিনের যে এবারত করা গুরুত্বপূর্ণ এর যে ফজিলত রয়েছে এর যে মর্যাদা রয়েছে আমরা সেদিকে মোটেই ভক্ষেপ করি না আমাদের সেদিকে কোনোই গুরুত্ব নাই আমরা সেদিকে একটু বিবেচনা করি না অথচ সহি আল্লাহর সরাসরি কোরআনের নির্দেশ আল্লাহর নবীর সহি হাদিসের মাধ্যমে অসংখ্য অগণিত হাদিসের মাধ্যমে রবিসুল্লাহ প্রমাণ করেছেন যে এই দশ দিনের এবাদত শ্রেষ্ঠ এবাদত সুভান আল্লাহ বলে প্রিয় ভাই সব আল্লাহ <laughs> বোখারি <laughs> শরীফের <laughs> मानूस अल्लाह दुनिया मध्य दिन आयटा तीन सौ पी ग सामने बनयर प्रश्न कर लबीजी तो शुने मैदान बड़ी युद्ध बेर এক রাকাত নামাজ করলে বহু রাকাত নামাজের সব পাওয়া যায় এক টাকা দান করলে বহু টাকার সব পাওয়া যায় অর্থাৎ জেহাদের ময়দানে থাকলে তো ব্যক্তির আমল অনেক অনেক গুণ বেড়ে যায় আল্লাহ রাস্তায় থাকার কারণে অনুবিজি তে আল্লাহর রাস্তায় থাকনে ওয়ালা ব্যক্তির আমলের চাইতেও কি বেশি আল্লাহ রাস্তায় নামার যে সব রয়েছে তার চাইতেও কি এই জেল হজের প্রথম দশ দিনের সব বেশি আমার ভাইরাম আমার 
জিহাদের ময়দানের কথা তুলেছো জিহাদের ময়দানে ওয়াত সব নাই আমার মালিক আল্লাহ জিন হজ মাসের প্রথম 10 দিনে যত সব রেখেছে আল্লাহু আকবার আতে জিহাদে চাইতেও গুরুত্ব কি না জড়ে কর না আপনারা তো জিহাদের ফজিলত তো জানেন যে একজন মানুষ যদি আল্লাহ রাস্তায় বেরিয়ে পড়বে সর্বক্ষণিক শত্রুর মোকাবেলা করবে কোন সময় তার জীবনটা টুপপুত করে চলে যায় কোনো সিকিউরিটি নাই অথচ তার চাইতেও এই 10 দিনের অনেক আমল আল্লাহর কাছে বেশি তাই এখন দেখেন যে কত গুরুত্ব আমার ভাইরা নবীজি বলেন তবে শুনুন ইল্লা খরাদা রজুলুন বিনাফসিহি ওয়া মালিহি তবে ওই ব্যক্তি তার কথা ভিন্ন যেই লোকটা জীবন এবং সম্পদ নিয়ে আল্লাহ রাস্তায় বেরিয়েছে কিন্তু তার জীবন ও বাসায় ফেরে নাই সম্পদ ও বাসায় ফেরে নাই অর্থাৎ শহীদের কথা না ভিন্ন শহীদের মর্যাদা বেশি হতে পারে কিন্তু যদি গাজি হয়ে ফিরে আসো তুমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছো এই জিহাদ করেছো কিন্তু তুমি কি হও নাই শহীদ হও নাই মৃত্যুবরণ করো নাই এই জিহাদের ময়দানে থাকার পরে তোমার যে সওয়াব হয়েছে তার চাইতে বেশি সওয়াব কোথায় জড়ে না এই জিলহজ মাসের এই 10 দিনের ইবাদতের মধ্যে কম না বেশি কম না বেশি আমরা তো এইগুলা বুঝি না আমরা তো শর্টকাট মুসল্লি কদরের রাত ইবাদতের জন্য বলা হয়েছে একটু গোপন করে দিয়েছে কেন তোমার ভালোর জন্য আর খুঁজে পাওয়া যায় না মুসল্লি জেল হজ মাসে হজ করার জন্য আমরা খুবই অধীর আগ্রহী খুব परेशान কান্না কাটিতে ব্যস্ত কিন্তু যিনি আমরা হজ করতে পারছি না তার জন্য যে অফ্রন্ত সুযোগ রয়েছে এই 10 দিন ইবাদতের মাধ্যমে কারণ দিন বেড়ে গেছে দিন কি হইছে বাইরে গেছে আমরা লো ওয়ান টাইম আমরা ওয়ান টাইম মুসল্লি এক ওয়াক্ত পারি আপনি এক ওয়াক্ত বলেন দেখবেন যে ঈদের ময়দানে ঠিকই 10 ওই জিল হজ আমরা সবাই গিয়ে হাজির হয়ে যাব আর বহু সালা সালা বস্তায় বস্তায় অপরন্ত সব নিয়ে ঘরে আসব কিন্তু ওই ঈদের দিন ওই ঈদের সবটা हासिल করার জন্য যে আমাকে এই 10 দিনে ইবাদত করে যেতে হবে সেদিকে আমার খেল নাই আমরা ওয়ান টাইম মুসল্লি হয়ে গেছি এখান থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদেরকে জিলহজ মাসের পূর্ণ আমল করতে হবে যদি আমি ঈদের দিনের ফজিলত অর্জন করতে চাই আমার ভাইরা কি আমল করা যায় হুজুর কি আমল করব পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আপনার উপরে ফরজ ঠিক না এটা অন্য সময়ও রমজান মাসেও জিলহজ মাসেও ঠিক কি না পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বান্দা আদায় করবে জিলহজ মাসের এই দিনগুলোতে এক্সট্রা কোন আমল আল্লাহ দেয় নাই কিন্তু কথা হচ্ছে এই রজনীগুলোর মধ্যে বান্দা কিয়ামুল লাইল রাতের বেলায় অধিক পরিমাণে নামাজ পড়তে হবে এবং দিনের বেলায় বান্দা রোজা রাখতে হবে এক থেকে 9 তারিখ পর্যন্ত যারা হজ হজ করবে না হজে যাবে না তাদের সবার জন্য রোজা রাখার মধ্যে রয়েছে কলমা বুঝতে পেরেছেন এক নাম্বার আমল পেয়েছেন আপনি নামাজ পড়তে হবে এক নাম্বার আমল কি যে এই 10 দিনের আমি পূর্ণ কিভাবে অর্জন করব এক নাম্বার আমল হচ্ছে নামাজ এবং এর সাথে নফল নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সাথে নফল নামাজ রাতে নফল নামাজ এবং যদি সম্ভব হয় তাহলে তাহাজ্জুদের নামাজ আর না হলেও এশার নামাজের পরে বেশ কিছু নামাজ আপনি পড়বেন কি এই 10 দিন দুই নাম্বার আমল হচ্ছে রোজা রাখতে হবেন 10 দিন যদি সম্ভব হয় আল্লাহ নবী বলেছেন এই 10 দিনের রোজা এত অধিক পরিমাণে আমার আল্লাহ দরবারে কবুল হয় এই 10 দিনের রোজার মাধ্যমে আমার বান্দা আমার আল্লাহর নৈকট অর্জন করতে পারে যদি সম্ভব না হয় একটা দিনের রোজা আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই রাখা দরকার 
শুধু মাত্র যারা হজ করার জন্য আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহর কিনারে গিয়েছে আরাফাতের ময়দানে ওই দিন তারা আরাফার ময়দানে কান্না কাটি করবে ওই দিন তারা আরাফাতের ময়দানে প্রচন্ড রোদ্রে পানি পান করবে রোজা রাখবে না আর সারা পৃথিবীর মানুষ তাদের সঙ্গে তাল মিলাইয়া রোজা রাখবে আরাফাতের রোজার ব্যাপারে আল্লাহ নবী বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন সই মুসলিমের হাদিস নবীজি বলেছেন সিয়াম ইয়াউমে আরাফা আতাসিবু আল্লাহি আইউ কাফফার সানাতাল লাতি কবলাহু ওয়াস সানাতাল লাতি বাদাহু ও দুনিয়ার মানুষ শুনো আরাফার দিনে যদি কোনো বান্দা রোজা রাখে আরাফার দিনে বান্দা রোজা রাখবে পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক না কেন আমি আশা করি আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমার ওই রোজাদার বান্দা আরাফাতের দিনে যিনি রোজা রাখছেন ওর পিছনের এক বছরের গুনার কাফারা ওই রোজার মাধ্যমে হয়ে যাবে পিছনের এক বছরের গুনা একদম ডাস্টার দিয়ে মুছে ফেলানো হবে ডিলেট করে দেওয়া হবে রিমুভ করে দেওয়া হবে ফরমেট করে দেওয়া হবে নাই একদম সাদা পেজ যেখানে যেখানে গুনার ফোটা ছিল সেখানে সাদা পেজ করে দেওয়া হবে শুধু খান্ত নয় নবীজি বলতেছেন আমি আশা করি ওই আরাফাতের দিনে যদি আমার উম্মাদ রোজা রাখতে পারে আমি আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি আশা করি ওই বান্দাকে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন সামনের এক বছরের জন্য কাফারা করে নিবে পিছনের এক বছরের গুনা নাই সামনের এক বছরের গুনা তাও মানে একদম যেখানে যেখানে গুনা বসানো হবে ওটাকে ব্লাম করে দেওয়া হয়েছে ওখানে নো সেফ নো এন্টারই করে দেওয়া হবে যে এখানে কোনো গুনা লেখার মতো কোনো সুযোগই নাই গুনা লেখার জন্য আপনি ক্লিক করলে সব আপনাকে ডিনাই করে দেওয়া হবে গুনা লেখার জন্য কলম আপনি চালালে ওটাকে পিছলিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হবে কারণ এই বান্দার আমল নামার মধ্যে সামনের এক বছরে গুনা লেখা যাবে কাফার তো এটাই তাই না সামনের বছরের জন্য মানে আপনার আমল নামার মধ্যে গুনা ঢুকতেই পারবে না এটা এমটি ভাইরাস দেওয়া হবে এমটি গুনা এখানে সফটওয়্যার অ্যাড করে দেওয়া হবে অতএব ফিনিশ এখন দেখুন তো আরাফার রজনী আরাফার দিন আছে বছরে কয়েকবার আমরা আরাফার দিনে একদিনের রোজার কারণে পাইলাম কয় বছরের প্রতিদিন পাইলাম দুই বছর এটা পাইছি না একটা আগের একটা পরের আমি যদি প্রত্যেক বছর আরাফার দিনে রোজা রাখি তাহলে আমার আর কোনো চিন্তা আছে আমার আমার নাম আমাদের কোনো গুণা ঢুকতে পারে সম্ভব সম্ভবই না আবার দেখা যাবে যে একটার উপরে দুইটা পড়ছে আমি যদি এই বছর রাখি এই বছর যদি আমি সামনের আরাফা পর্যন্ত গুণা প্রবেশ করতে পারবে না এরকম একটা সেফ জোন তৈরি করতে পারলাম আর সামনের বছর আমার যখন আরাফার রোজা রাখব তখন দেখা যাবে যে এই সেফ জোনের মধ্যেও যদি কোনো কিছু ঢুইকে পড়ে কোনো ফাঁক ফোকর দিয়ে সেটা কিন্তু ওই যে আবার রিমোভার আইসা ক্লিনার আইসা ওটাকে ক্লিন করে দিয়ে দেবে দেখছেন তাও সেটা কোন জায়গায় এত কিছুর পরেও আল্লাহ আপনাকে দিতে চাই কি জান্না পৃথিবীর কোন আইনে অপরাধীকে এত সার দেয় পৃথিবীর কোন আইনে অপরাধীকে এরকম সার দেয় আমার ভাই রাম আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চাই আমার বান্দা যে কোনো পন্থায় যে কোনো ভাবে যে কোনো উপায়ে এই পৃথিবীর মধ্য থেকে আমি আল্লাহর নৈকাট্য অর্জন করুক আমি আল্লাহর আপন হয়ে যাক যদি বান্দা ভুলের কারণে মানবীয় দোষের কারণে যদি কোনো অন্যায় অপরাধ বান্দা কইরাও ফেলায় আমি মালিক আল্লাহ চাই না আমার বান্দারে জাহান নামে দিতে আমি মালিক আল্লাহ চাই ও জান্নাতি হয়ে যা শুধুমাত্র একটা কারণ আর কোন কারণ নাই এক কারণে আপনাকে আল্লাহ চান জান্নাতি বানাবে আপনাকে চান আল্লাহ জান্নাতি বানাবে তিনি আপনি যে জাহান নামে হবেন এটা আল্লাহ চাই না যদি চাই তো তাইলে আল্লাহ নিউটাল থাকতো যে আমি জান্নাত বানিয়েছি জাহান নামও বানিয়েছি এত সুযোগ এত অপরচুনিটি এত অফার দেওয়ার দরকার ছিল না যে পারে জান্নাতে যাবে যে পারে জাহান নামে যাবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে তো আল্লাহ তো অনেক অনেক সুযোগ দিয়ে দিচ্ছেন তার মানে কি আল্লাহ চাই কি বান্দা কি হোক আল্লাহ কখনোই চায় না বান্দা জাহান নামই হোক ঠিক কিনা 
আমার ভাই রাম এরপরে আর এক হাদিসের মধ্যে সুনন তারগিবের মধ্যে হাদিস এসেছে মাজমা ও জামা এদের মধ্যে হাদিস কেন এসেছে আল্লাহ নবী মুহাম্মদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই 10 দিনের মধ্যে আরো কিছু আমল করার জন্য আপনাকে শিখিয়ে দিয়েছেন আপনি দিন রাতের বেলা নামাজ পড়বেন দিনের বেলা রোজা রাখবেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ঠিকমতন পড়বেন এর সাথে বান্দা আরো কয়েকটা আমল শিখে নাও নবীজি বলেছেন সহিহ হাদিসের মধ্যে আল্লাহ নবী বলেছেন মা মিন আইয়ামিন আযম ইনদাল্লাহ ولا احب الى الله العمل فيهن من ايام العشر فاكثروا فاكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير نبي جي বলছেন শোনো আমি জানি আমার আল্লাহর কাছে এই 10 দিনের আমলের চাইতে প্রিয় আর কোন আমল নাই এই হাদিসটা এইটুকু ওইটার সাথে মিলে গেছে তাই না এবার নবী যে বলছেন শোনো যেহেতু আল্লাহর কাছে এত প্রিয় এই দশ দিন তোমরা যারা আমার উম্মত আছো তোমাদের প্রতি আমার কর্তব্য আমার দায়িত্ব হচ্ছে আমার অনুরোধ হচ্ছে এই দিনগুলোতে বেশি বেশি পরিমাণে তাসবি করো ফাকসিরু মিনাত তাসবি বেশি বেশি তাসবি করো তাসবি গুলো কি তাহমিদ নবী তাও শিখিয়ে দিয়েছেন কি কি পড়বা তুমি এক নম্বরে যে বলেছেন তাহমিদ মা মানা তাহমিদ আত তাহমিদ হুয়া যিকরুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তাহমিদ কি তাহমিদ হচ্ছে আল্লাহর জিকির আলহামদুলিল্লাহ পড়া ওয়াত তাসবিহ তাসবিহ কি তাসবিহ হচ্ছে সুবহানাল্লাহ পড়া ওয়াত তাহলিল তাহলিল কি তাহলিল হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটা পড়া আমার নবী অন্য হাদিসে বলেন আফদালুন আফদালু যিকর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই দুনিয়ার মধ্যে সর্বোত্তম যিকির হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর থেকে শ্রেষ্ঠ যিকির আর আসেনি আসেনি মান কালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ফাদাখলাল পৃথিবীর কোন শাসক পারে না এমন ঘোষণা দিতে পৃথিবীর কোন বিচারক পারে না এমন ঘোষণা দিতে পৃথিবীর কোন আইনজীবী এমন ঘোষণা দিতে পারে না একমাত্র পরাক্রমশালী আল্লাহ পেরেছেন আর তিনি দিয়েছেন তার পুরো বান্দা তোমার জবানের মধ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জিকির পাওয়া যায় না আনন্দে আছো মনের মধ্যে শান্তি আছে তোমার মধ্যে বন্ধুর গান চলে আসে ঠিক কি না হ্যাঁ গুনগুন গুনগুন করে দস্ত কি ক কয় একটা গান কই কি কি গান কত গান গানের কোন শেষ নাই কিন্তু কোন দিন যে গান একবার মাত্র উচ্চারণ করলে আল্লাহর জান্নাত পাওয়া যায় ওই গানটা আপনার আমার জবনের মধ্যে মনের ভুলেও আসে না ঠিক কি না বলেন আবারও যদি কেউ এমন গানটা জোর কইরা পড়তে যায় আমি বলি আর এখনা বড় সুপি হয়ে গেছে তো দেখছি ঠিক কি না টিটকারি মশকারি ঠাট্টা তাকে নিয়ে করি ও মুয়াজ্জাল হাজিরি আমার নবী আপনাকে শিখিয়ে দিয়েছেন শোন তারগিবের হাদিস এই 10 দিনের মধ্যে ফাকসিরু ফিহিন্না মিনাত তাসবিহ ওয়াত তাহমিদ ওয়াত তাহমিল ওয়াত তাকবীর এবং জোরে জোরে আল্লাহর বরত্ব প্রকাশ করো তাকবীর বলো তাহলে কয়টা কয়েক তাসবিহ পাইলে সুবহানাল্লাহ আমার 
التكبير الله أكبر أمر تكبير ده كنا تكبير ده وجاني بيشش كده 5 دين أيام التصريك ال 5 دين تكبير ده وكي واجب تكبير ده وكي واجب دي تي هبي هبي شريف من منتشر حضرة عبد الله بن عمر جو خون مينار ماي دانه جاي تيم تكبير دخان تري شروع هنا مينار ماي دانه جاي تيم تكبير دي تيم اي مينار ماي دانه جيه يا تو جوري تري تكبير دي تيم تري جاي خانه بوش تكبير دي تيم پورو آشه پاسر الى کاتا پورو ش مني اكتا آواز غن غن پر اوتو बाजार पर जनतो ये मुस्तिदे बोले तक बिल्डिंग तें बाजार पर जनतो पहुँचे जेतो बाजारे लोग क्या देखों अब तो लेते हो मोरे तक बिल्डिंग सुनतो बाजारे बोले तेरा उखान थे के उखान थे के तेरा तक बिल्डिंग उठतो तार मानी जब कुन मुस्तिद थे के आवाज कैसे बाजारे बाजारे मनुष्य तक बिल्डिंग चे बाजारे � बुद्धि से जो तकबीर मोने मोने ना तकबीर कितने जरूर कौन ना तकबीर किमने तकबीर दिवन क्या मने जोरे तकबीर दिवन मोने मोने तकबीर ना अतकबीर क्या एक बार तकबीर दवा वाजी एक बार दवा वाजी तकबीर क्या अपने क्या एक बार देते कोई से बाजार में बोल चुके तकबीर के बाजार की मनुष्य नमाज पढ़ते नहीं आपके लिए � जब अपने इंटरनेट घरन से घरन देख पाएंगे तक भी नहीं है फोटो अब चल रहे हैं तक भी तीन बार तो नहीं शक्कर हो चुकी इधर के जो कम ने पता बंद है लोग जो बाधा ने तक भी दाय हाथ ने तक भी दाय चौथ ने तक भी दाय नहीं बोल चुके पांच सिरों बेशी बेशी तो ब्रा सुबहानल्लाह परवा अल्हम्दुलिल्लाह क्यों न माथा इधर मुद्दे क्यों न इधर बुद्धि भी बिचो ना हमारे कि एक बार शिक्षा है एक बार एक फोटो आ दिया कोटो की चुस्ते का ने दूरी ला दिला कोटो पस्तपन करे सुने आज के अमर देश में जो आलम रा ये आमों काटाई करा रहे हैं ना साटाई करा रहे हैं ना जो तो दोलिल खोजे या तो दोलिल जो दिशु तो मतलब आमों साटाई ये क्षेत्रे ना खोज जा ये कौन टके बेदात कौन टके शेरे कौन टके खराब कौन टके नाजायस ये चा ना बनते की है जो ये घरेलू शनार एक शो बागेर एक बागो जो दिशाबाबी को त मौत जहाजरीन, आमदर आस्केर, एकांत थे कि आमदर कुर्तब बहुत चामोल कामरा नहीं ने बो आमरा बेशी बेशी पुरी मने तकबीर पर बो एक दस दिन है, बेशी बेशी पुरी मने की कर बो, तकबीर पर बो नमाज़ेओ पर बो, नमाज़ेर पौरेओ पर बो, नमाज़ेर बाहिरेओ पर बो, सब जगह आमरा पर बो, तकबीर एक टुपोरेम ए तकबीर एकदम कुर्बानी ओ ए तकबीर शेष दिन पूर्जन ताम्रत चाला बोई कंटिन्यू आरेक टक था मुने रख बिन ए दोष दिने किचु निश्चित काजा से ए दोष दिन जहूद अकुन शुरू है ना आपना आज के गिये एक टक काफ़ी बन सुनना तेरे आमल ऊपर बन आपना लगिये आज के नौक चूल ए जो तो शोइरे जिगुल अप्रोजिन पूरे काट बैंड ऐताओ सुनना ये आमल तो अपना लापूत्ते के कोड बैंड एकों ने देखो आज के साथ एकों ने उठे ना है अपना आज के काल के मध्य अपना शबाई पुरुष कर होए जावे ना ये चूल मने पड़े जो दोष दिया मुझे चूल कटर समय होए जावे ना ये शेटा आज के काल के काट बैंड आर ना होए एकदम कोड बनी पूरे काट